ഹായ് ആൾ എല്ലാവർക്കും വോയിസ് ആൻഡ് എക്കോസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അസൈൻമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലെ തന്നെ തേർഡ് ടൈപ്പാണ് അത് ഹങ്കേറിയൻ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സോൾവ് ദ ഫോളോയിങ് അസൈൻമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം യൂസിങ് ഹങ്കേറിയൻ മെത്തേഡ് ദ മെട്രിക്സ് എൻട്രീസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ പ്രോസസ്സിങ് ടൈം ഇൻ അവേഴ്സ് അപ്പോൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിനെ എന്താണ് ഹങ്കേറിയൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നാണ് അതുപോലെ മെട്രിക്സിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എൻട്രീസ് എന്ന് പറയണത് പ്രോസസ്സിങ് ടൈം ഇൻ അവേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ജോബും അത് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണവുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ജോബും അതുപോലെ ത ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണവും തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മെട്രിക്സിനുള്ളിൽ അവരൊരു ജോബ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമാണ് അത് അവറിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അവറിലാണ് എന്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടൈം തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ജോബ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അഞ്ച് ജോബ് ഉണ്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എത്രയുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അഞ്ച് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടുമ്പോൾ നോക്കേണ്ടത് അസൈൻമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെയും പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് ഇതൊരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണോ നോക്കുക ബാലൻസ്ഡ് ആവണം എങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എൻ ടു എൻ ആയിരിക്കണം അല്ലേ എൻ ടു എൻ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത് ബാലൻസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ ടു എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് റോയും കോളവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ റോ എത്രയുണ്ട് റോ അഞ്ചുണ്ട് അല്ലേ അഞ്ചെണ്ണമുണ്ട് കോളവും എത്ര എണ്ണമുണ്ട് അഞ്ചെണ്ണമുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഇതെന്തെന്ന് പറയാം ഇതൊരു ബാലൻസ്ഡ് പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അസൈൻമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ റോ വൈസ് എടുക്കുക റോ വൈസ് റോ മിനിമം ആദ്യമേ കണ്ടെത്തുക റോ മിനിമം കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ആ റോ മിനിമം കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള എലമെൻസിനെ മൈനസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റ് റോ മിനിമം കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം റോ മിനിമം ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഏറ്റവും സ്മാളസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഏതാണ് സെവൻ ആണ് അല്ലേ ഇനി സെക്കൻഡ് റോയിലെ ഏറ്റവും സ്മാളസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഏതാണ് സിക്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് റോയിലെ ഏറ്റവും സ്മാളസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഏതാണ് സിക്സ് തന്നെയാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് റോയിലെ ഏറ്റവും സ്മാളസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് നയൻ നെക്സ്റ്റ് റോയിലെ ഏറ്റവും സ്മാളസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സെവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ റോയിലെയും സ്മാളസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു സ്മാളസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള എലമെൻറ്റ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുക മൈനസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് മൈനസ് ചെയ്യും മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് നയൻ മൈനസ് സെവൻ എത്രയാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എഴുതാം അല്ലേ എത്രയാണ് പറഞ്ഞത് ടു മൈ നയൻ മൈനസ് സെവൻ ടു ദെൻ ലെവൻ മൈനസ് സെവൻ എത്രയാണ് പറഞ്ഞത് ഫോർ ദെൻ ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് സെവൻ എത്രയാണ് പറഞ്ഞത് സെവൻ ഇലവൻ മൈനസ് സെവൻ ടു യു സോറി ഫോർ ഫോർ അല്ലേ ഫോർ ലെവൻ മൈനസ് സെവൻ ഫോർ സെവൻ മൈനസ് സെവൻ സീറോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് റോ സിക്സ് ആണ് സ്മാളസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് സിക്സ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ബാക്കിയുള്ള എലമെൻസിനെ മൈനസ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് സീറോ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ് നയൻ തേർട്ടീൻ മൈനസ് സിക്സ് സെവൻ തേർട്ടീൻ മൈനസ് സിക്സ് സെവൻ ടെൻ മൈനസ് സിക്സ് ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് റോയും കഴിഞ്ഞു ദെൻ തേർഡ് റോയിലും റോ മിനിമം എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് സിക്സ് കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള എലമെൻസിനെ മൈനസ് ചെയ്യണം ദെൻ ട്വൽവ് മൈനസ് സിക്സ് സിക്സ് തേർട്ടീൻ മൈനസ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് സീറോ എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് ടു ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് റോയിൽ എത്രയാണ് മിനിമം നയൻ ആണ് അത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലവൻ മൈനസ് നയൻ ടു നയൻ മൈനസ് നയൻ സീറോ ട
नेक्स्ट रो सवन मिनिमम अद बाकी एलमेंट माइनस सवन माइनस सवन जीरो ट्वल माइन सवन फाइव फोरटी माइन सवन सवन टेन माइन सवन थ्री फोरटी माइन सवन सब नमुक रो रिडक्ट आंसर कटी इन नमक एल रो एल रोल सीरो वन नोक अल एल सीरो वन इन नेक्स्ट प्रोसेस वाइस नामेंडक्षम वाइस अब अट्ठे चेन्ट क्यों आदमे कोलम वाइस ऐटों स्मोस्टमेंट ओके स्मोस्ट कस्ट को ऐटों स्मोस्ट सीरो सो नमक एंत वे प्रत्येक माइनसों क्यों सीरों को माइनसो आंसर ओके दस्ट नेक्स्ट को सीरो तेटो स्मोस्टमेंट ओके दर्ड तेड को ऐटो स्मोस्टमेंट सीरों तेटो स्मोस्टमेंट फोर्त को ऐटो स्मोस्टमेंट टू आटो स्मोस्टमेंट ऐू आड़ फिफ्त ऐसा सीरो तीरो सो सीरो अब फस्ट सीरो सैकंड सीरो तेडिल सीरो फोर्त टू आ लास्ट वण सीरो सो नमक इन कोलम ऋडक्षन नमुक मत मेट्रिक्स अब नमुक इवे ते ओके फस्ट को सैकंड को तेड को अल नमुक कोलम रड्यूस ए नेक्स्ट मेट्रिक्स इन नोलम रड्यूस कोलम रड्यूस किटिया मेट्रिक्स इतन पर रोईल सीरो वन एल रोईल सीरोस वन एल कोलोस वन नोक इवे सीरो इवे सीरो वन इवे वन इवे वन एलत सीरोस वन सो इन नमुक नेक्स्ट अलोकेशन ओके अब नी रड्यूस नमुक अलोकेशन अब नमक अलोकेशन को अल फस्ट निफर और सीरो रो फस्ट प्रिफर दें रु सीरो आदमे नमुक ऐसी को दें अद आदमी सीरो प्रिफर दें रु सी प्रिफर नेक्स्ट रो वाइस कई दें कोल वाइस नलोकेशन को नमक फस्ट रो वाइस अलोकेशन को ओके वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव फस्ट रोल और सीरो अल अब नमक अवे अलोकेशन को अवे नमक अलोकेशन को ओके अब अलोकेशन को नमक आोल मतर सीरोकूं आ रो इवे नमक कट्ट ओके रोयल आोल सोरी रोयल आोल नमक अगर कट्ट ओके नाम अलोकेशन को आोल नट्टी ओके कल मत सीरो अल अव नाम लाइन को ओके दें नेक्स्ट रो नेक्स्ट रो नमक और सीरो सो नु आ सीरो अलोकू अल अगत आ ओके इन नेक्स्ट नेक्स्ट रो रु सीरो सो नमक इवे अलोकेशन को कम ऐसी को नोट इन नेक्स्ट रो रु सीरो रु सीरो अल सीरो नामे और अलोकेशन वह कट्टु सो इवड़े ईर सी नमक अलोकेशन को दें आल नामेदू कटु अोल अलोकेशनस नमुक ओके अब इन नामेदू रो वाइस कई रो वाइस नमुक इत्र क्यों पटी कई नेक्स्ट नमक 
കോളം വൈസ് നോക്കാം അപ്പോൾ കോളം വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ കോളം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് കോളം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്തിട്ടേക്കുകയാണ് അവിടെ അലോക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ അവിടെയും അലോക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് കോളത്തിൽ ഒരു സീറോ ഉണ്ട് അല്ലെ തേർഡ് കോളത്തിൽ എന്താണ് ഒരു സീറോ ആണുള്ളത് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കാം ദെൻ കോളത്തിൽ അലോക്കേഷൻ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇനി എന്താണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റോ ആണ് ആ ആ ഒരു റോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു റോയും കട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ റോയിൽ അലോക്കേഷൻ കൊടുത്തപ്പം അത് വരുന്ന കോളം കട്ട് ചെയ്തു ദെൻ ഇവിടെ കോളത്തിൽ ഒരു അലോക്കേഷൻ കൊടുത്തപ്പം അത് വരുന്ന ആ ഒരു റോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് സോറി ഇവിടെ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരണത് എന്താണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്തു സീറോസ് എല്ലാം ഇപ്പം നോക്കുമ്പം എല്ലാ സീറോസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എല്ലാ സീറോസും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലായിടത്തും അലോക്കേഷൻ വന്നോ എല്ലായിടത്തും അലോക്കേഷൻ വന്നിട്ടില്ല അല്ലെ എല്ലാ ഇടത്തും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്തു സീറോസ് എല്ലാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാ അലോക്കേഷൻസും വന്നിട്ടില്ല എത്ര അലോക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഒരു അലോക്കേഷൻ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു അലോക്കേഷൻ ഇത് അടുത്ത അലോക്കേഷൻ ഇത് അടുത്ത അലോക്കേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം മൊത്തം എത്ര അലോക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അലോക്കേഷനേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് എത്ര അലോക്കേഷൻ വരണം അഞ്ച് അലോക്കേഷൻ വരണം ഇല്ലേ കാരണം അഞ്ച് റോയും അഞ്ച് കോളവുമാണ് നമുക്കുള്ളത് സോ നമ്മുടെ അലോക്കേഷൻ്റെ എണ്ണവും എന്തായിരിക്കണം അഞ്ച് അലോക്കേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷേ ഇവിടെ അഞ്ച് അലോക്കേഷൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോഴും നമുക്കിവിടെ സൊല്യൂഷൻ കറക്റ്റായിട്ടല്ല കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്കിനി എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് അടുത്ത മെത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കിടക്കണം അപ്പോഴും നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് ടു തന്നെയാണ് വരണത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് റോയില് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫോറ് ഇവിടെ എന്താണ് വണ്ണ് മൈനസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ വൺ നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യാം സിക്സ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തതിനകത്ത് നിന്ന് മൈനസ് വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ വരും ടു മൈനസ് വൺ വൺ അടുത്തത് സീറോ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് സീറോ നയൻ സെവൻ മൈനസ് വൺ വൺ മൈനസ് ചെയ്തു സിക്സ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഫോർ ദെൻ ഇവിടെ ഫോർ തന്നെ അടുത്തത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വൺ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ സെവൻ സെവൻ പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റ് സീറോ തന്നെയാണ് ദെൻ ഇവിടെ സീറോ തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ഓക്കെ അടുത്തത് ടു സീറോ അത് അതുപോലെ തന്നെ വരും ടു സീറോ അടുത്തത് വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ നെക്സ്റ്റ് സീറോ തന്നെയാണ് അടുത്തത് സീറോ ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് ദെൻ സെവൻ മൈനസ് വൺ സിക്സ് വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ അടുത്തത് സെവൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മറ്റൊരു മെട്രിക്സ് കിട്ടി അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഡിലീഷനൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു മെട്രിക്സ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് നോക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്കിനി അലോക്കേഷൻ കൊടുത്തു നോക്കാം ഇവിടെ അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നോക്കിയേ ഫസ്റ്റ് റോ വൈസ് ആണല്ലോ ആദ്യമേ കൊടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോയിൽ ഒരു സീറോ ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ഒരു അലോക്കേഷൻ കൊടുത്തു ദൻ ആ ഒരു കോളം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് റോയിൽ ഒരു സീറോ ഉണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ അലോക്കേഷൻ കൊടുത്തു ആ ഒരു കോളവും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു ദെൻ തേർഡിൽ രണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് ഫോർത്തിൽ മൂന്ന് സീറോ ഉണ്ട് ഫിഫ്ത്തിൽ ഒരു സീറോ ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ അവിടെയും അലോക്കേഷൻ കൊടുത്തു ദെൻ ആ ഒരു കോളവും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ റോ വൈസ് അലോക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോളം വൈസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കോളം നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോ അവിടെ ഇനി ഒന്നും നോക്കാനില്ല സെക്കൻഡ് കോളം ഒരു സീറോ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സീറോ കൊടുത്തു ഒരു സീറോ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ ആ ഒരു എന്ത് കട്ട് ചെയ്യണം ആ ഒരു റോ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് കോളത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത്
இது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த്രീ ஃபோர் ஃபைவ் ஆதித்தின் அந்த அலோகேஷன் வந்து செகண்ட் அலோகேஷன் வந்து தேர்ட் அலோகேஷன் வந்துட்டு ஃபோர்த்து அலோகேஷன் வந்துட்டு ஃபிஃப்த் அலோகேஷன் வந்துட்டு அல்லே கோலம் வைஸ் ஆனி இவிடே உண்டு இவிடே அலோகேஷன் உண்டு அலோகேஷன் உண்டு அலோகேஷன் வந்துட்டு வந்துட்டு அல்லே அப்போ டோட்டலி எத்திர அலோகேஷன் வந்துட்டு அஞ்சு அலோகேஷன்ஸ் வந்துட்டு அப்போ இதெந்தான ஈக்குவலாய் அல்லே நம்மளோட ரோயும் அலோகேஷனும் தம்மி ஈக்குவல் ஆயிட்டுண்டு அல்ல அஞ்சு கோளோ அஞ்சு ரோயும் உண்டு நமக்கு அஞ்ச அலோகேஷன்ஸும் வந்துட்டுண்டு சோ நமக்கு இவிடம் ஒப்டிம சொல்யூஷன் கிட்டி அப்போ ஓரோ ஆளுகளுக்கும் எந்தான இப்போ இவிட எந்தாயிரம் பறஞ்சிருந்த ப்ரோசஸிங் டைம் ஆனிருந்து தந்திருந்தது அல்லே ஓப்பரேட்டர்ஸ் ஒரு ஜோபும் அதுபோலே தான் இது ஜோபும் பின் எந்தாடி இது ஓப்பரேட்டர்ஸும் ஆண்டு தந்தேக்கிறது அப்போ ஓரோ ஜோபும் செய்யண்டது ஏதோ ஓப்பரேட்டர்ஸ் ஆண் எது நமக்கு மனசிலாய் ஃபஸ்ட் ஜோப் செய்யட்ட ஓப்பரேட்டர் அஞ்சாமத்ததான் செகண்ட் ஜோப் செய்யட்ட ஓப்பரேட்டர் ஒன்னாமத்ததான் தேர்ட் ஜோப் செய்யட்ட ஓப்பரேட்டர் மூணாமத்ததான் ஃபோர்த் ஜோப் செய்யட்ட ஓப்பரேட்டர் ரெண்டாமத்ததான் ஃபிஃப்த் ஜோப் செய்யட்ட ஓப்பரேட்டர் ஆரான ஃபோர்த் ஒன் ஸோ நமக்கு எந்த செய்யாம் இனி அது எழுதாம் அப்போ இனி நமக்கு எழுதாம் ஃபஸ்ட் ஜோப் ஃபஸ்ட் ஜோப் செய்யண்ட ஆரான ஃபிஃப்த் ஓப்பரேட்டர் ஆன ஃபஸ்ட் ஜோப் செய்யணது செகண்ட் ஜோப் செய்யணது ஆரான ஃபஸ்ட் ஓப்பரேட்டர் ஆன தேர்ட் ஜோப் செய்யணது ஆரான தேர்ட் ஓப்பரேட்டர் ஆன ஃபோர்த் ஜோப் செய்யணது ஆரான செகண்ட் ஓப்பரேட்டர் ஆன அதுபோல ஃபிஃப்த் ஜோப் செய்யணது ஆரான ஃபோர்த்து ஓப்பரேட்டர் ஆன ஓகே இனி ஓரோருத்தருடைய சமயம் நமக்கு கொஸ்டினாக தந்துட்டுண்டாயிரும் அல்லே அப்போ ஃபஸ்ட் ஜோப் ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ എത്ര ടൈം എടുക്കും 7 മണിക്കൂർ അവേഴ്സിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം 7 മണിക്കൂറാണ് അയാൾ എടുക്കുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് ജോബ് ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എത്ര ടൈം എടുക്കും 6 അവർ എടുക്കും ഓക്കെ തേർഡ് തേർഡ് ജോബ് ചെയ്യാൻ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്പറേറ്റർ എത്ര സമയം എടുക്കും അതും സിക്സ് അവർ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഫോർത്ത് ജോബ് ചെയ്യാൻ സെക്കൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ എത്ര ടൈം എടുക്കും ഒൻപത് ഓക്കെ ഒൻപത് മണിക്കൂർ എടുക്കും അടുത്തത് ഫിഫ്ത്ത് ജോബ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര മണിക്കൂർ എടുക്കും ഫോർത്ത് ഓപ്പറേറ്റർ പത്ത് മണിക്കൂർ എടുക്കും ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ടോട്ടലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ സെവൻ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് ടെൻ ഇതെല്ലാം കൂടി ടോട്ടലി ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ തേർട്ടി എയ്റ്റ് അവർ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവർ ഇത്രയും പേരും കൂടി ടോട്ടലി എടുക്കുന്ന ടൈം എത്രയാണ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് അവർ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഹംഗേറിയൻ മെത്തേഡിലൂടെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്നത്